ഞാൻ സ്പോർട്സിന് ചേരുന്നത് തന്നെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ സ്പോർട്സിനോട് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നേട്ടവും ഇല്ലാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ ആരും തന്നെ ഒരു സ്പോർട്സ് ഫീൽഡിൽ ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ അബദ്ധവശാൽ എൻ്റെ വീട്ടിനടുത്തുള്ള എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടുണ്ട് അപ്പം അച്ഛൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ മകളും കൂടെ എൻ്റെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടും കൂടെയാണ് അപ്പോൾ ആ കുട്ടി സ്പോർട്സ് ഫീൽഡിലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കും ഇങ്ങനെ സ്പോർട്സ് ഫീൽഡിലൊക്കെ നല്ല ഒരു ഇതാണ് സ്പോർട്സ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും അങ്ങനെയൊക്കെ പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടി എട്ടിലോട്ട് വന്നു ഹൈസ്കൂളിലോട്ട് പെരുമ്പട് ഹൈസ്കൂൾ കണ്ണൂരിലുള്ള അപ്പം ആ കുട്ടി അവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അച്ഛൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ആ കുട്ടി തനിയാണ് സ്കൂളിലോട്ട് പോകുന്നത് കുറച്ച് നേരത്തെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകണം അപ്പോൾ ആ കുട്ടി തനിയാണ് ലേഖം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഉപകാരമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ആ കുട്ടിക്കൊരു സഹായിയായിട്ട് ഞാൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയതാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കായ സ്പോർട്സിൻ്റെ കോച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയും ചെയ്തു നിനക്ക് നല്ല ആരോഗ്യമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ചുമ്മാ പ്രാക്ടീസൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇറങ്ങിക്കൂടെ സബാഷൻ സാറ് അതായത് അപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ കോച്ചായിരുന്നു ആ സാർ പറഞ്ഞു നിനക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്പോർട്സിൽ എന്തെങ്കിലും അച്ചീവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നേടാൻ പറ്റും ബോഡി വെരി കൂടുതലുണ്ട് ഒരുപാട് ഓടാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ത്രോസ് ഇവൻസിന് ഏതെങ്കിലും പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ത്രോസ് ഇവൻസ് ഷോർട്ട് ഡിസ്ക് ജാവലിൻ ഈ മൂന്ന് ഐറ്റം തിരഞ്ഞെടുത്തു പിന്നെ ഞാൻ സ്പോർട്സ് ഡിവിഷൻ കണ്ണൂർ അവിടെ ഒരു ഹോസ്റ്റലുണ്ട് സ്പോർട്സിൻ്റെ ഹോസ്റ്റൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ ചേരാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം വീട്ടിൽ പറഞ്ഞപ്പം വീട്ടുകാർക്ക് ഈ സ്പോർട്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പം വീട്ടുകാർ ചോദിച്ചു പോകണോ നിനക്ക് പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ എന്ത് താല്പര്യം അവർ എനിക്ക് സഹായിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ പോയി അവിടെ ചേരുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും പിന്നെ അങ്ങനെ ഞാൻ സ്പോർട്സ് ഡിവിഷനിൽ അവിടെ സെലക്ഷനൊക്കെ പോയി സെലക്ഷൻ കിട്ടി ത്രോസ് ഇവൻസിന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അത്ര പ്രചാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഇന്ത്യയിലൊന്നല്ല നമ്മളുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് അതായത് പഞ്ചാബ് അവരൊക്കെയാണ് ത്രോസ് ഇവൻസിൽ കൂടുതലും നന്നായിട്ട് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ത്രോസ് ഇവൻസൊക്കെ ചെയ്ത് എങ്കിലും നാഷണൽ ഒരു സിൽവർ മെഡലൊക്കെ എനിക്ക് നേടാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അതിനുശേഷം സ്പോർട്സ് ഡിവിഷനിൽ രണ്ട് വർഷവും ഞാൻ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ആയിരുന്നു പഠിച്ച് മുനിസിപ്പൽ ഹൈ സ്കൂളിൽ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നേടിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ തോട്ടയുടെ എസ് എം കോളേജിൽ കണ്ണൂർ എസ് എം കോളേജിൽ പോയത് അവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് വുമൺ ബോക്സിങ് നമ്മുടെ ലോകത്ത് ഒരു ഗെയിമായിട്ടെടുക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ എസ് എൻ കോളേജ് തോട്ടയുടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവിടുത്തെ കായിക അധ്യാപകനാണ് പി കെ ജഗന്നാഥൻ സാർ അപ്പം ആ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് മീറ്റും സ്റ്റേറ്റ് മീറ്റും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു ബോക്സിങ്ങിൻ്റെ അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് വുമൺ നാഷണൽ ചെന്നൈയിൽ വെച്ച് നടക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ക്യാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കൊല്ലം സൈലി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് ആ സമയത്ത് ഈ ഇവിടുത്തെ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോച്ച് ആയ ബോക്സിങ് കോച്ച് ചന്ദലാൽ സാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടായിരുന്നു ഈ ജഗന്നാഥൻ സാർ ഞങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സാർ അപ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ എന്തോ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവർ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ബോക്സിങ്ങിൻ്റെ ക്യാമ്പ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഫസ്റ്റ് വുമൺ നാഷണലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെന്നൈയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതായിരുന്നു അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്യാമ്പ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഏതെങ്കിലും സ്പോർട്സ് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടാലും ഉപകാരമായിരുന്നു കാരണം കുറച്ച് ഫിസിക്കലി ആയിട്ട് ബന്ധമുള്ളവരായിട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അത് അത് എൻ്റെ അടുത്ത് ആ അഭിപ്രായം എൻ്റെ അടുത്ത് ജഗന്നാഥ് സാറ് പറയും അതനുസരിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് ആരുടെ അടുത്തും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ആദ്യം ബോക്സിങ്ങിനാണ് പോകുന്നതെന്ന് കാരണം ഇന്നാണെങ്കിലും എല്ലാവരും പറയും അയ്യോ ഇടിയില്ലേ എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ഇടി കിട്ടിയതല്ല അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും പറയും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ അത്ലറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു ക്യാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് വേണ്ടി പോവുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട്
ഞാൻ നമ്മൾ കേരളത്തിന് ഒരു ഗോൾഡ് വിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി അതിലൂടെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ബോക്സിങ്ങിൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതുപോലെ ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ക്യാമ്പിന് പോകുന്നതെന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് പിന്നെ പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ബോക്സിങ്ങിന് പിന്നെ നാഷണൽ വിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അറിയുന്നത് നീ ബോക്സിങ്ങിനാണ് പോയത് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അവിടെ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടറിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ ബോക്സിങ്ങിൻ്റെ കോച്ച് സാറാണ് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യും സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ പെരുമാറാം അപ്പം തന്നെ ബോക്സിങ് നിർത്തുന്നതിന് എനിക്കൊരു ചെറിയ പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം എല്ലാവരും ആ ഇടി അത് മാത്രമല്ലേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ നീ ബോക്സറാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചോദിക്കും എത്ര ഇടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപാട് ഇടിയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലേ അതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ സ്പോർട്സിലും നമ്മൾ എന്തായാലും ഇച്ചിരി കഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നേടാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ചന്ദ്രലാ സാർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടൊക്കെ ആദ്യം ഈ സ്കില്ലും ഓരോ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻസ് ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇടിക്കണം ഒരുപാട് ഇടിയണം അങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ ഷാഡോ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല സാർ പറഞ്ഞു പിന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പറഞ്ഞു നിനക്ക് നല്ലൊരു നേട്ടം ഉണ്ടാകാൻ പറ്റും ബോക്സിങ്ങിലൂടെ കാരണം സാറിന് നമ്മളെക്കാട്ടിലും നല്ലൊരു ഇതുണ്ടല്ലോ കാരണം വേറെ ഒരുപാട് സാർ ഞങ്ങളെ ഗേൾസിനെ നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബോയ്സിൻ്റെ കോച്ചായിരുന്നു ഇൻ്റർനാഷണൽ റെഫറിയും കോച്ചും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം ആ സമയത്ത് സാറിന് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് നാഷണൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ഏകദേശം ലെവലൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് നാഷണലിൽ ഗോൾഡ് വിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാംഗ്ലൂരായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് നാഷണൽ ക്യാമ്പ് അങ്ങനെ നാഷണൽ ക്യാമ്പിന് പോയി അവിടെ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് പോയി ബാങ്കോക്ക് തായ്ലൻഡിൽ അവിടെ ചെന്ന് തിരിച്ചു വന്നു പിന്നെ യു എസ് എയിൽ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വുമൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ വെച്ചായിരുന്നു അതും പോയി വന്നതിന് ശേഷം എൻ്റെ കൈ ഒടിഞ്ഞു വന്നു അത് ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മത്സരത്തിൽ എല്ലാം തന്നെ ചേരുമായിരുന്നു അത്ലറ്റിക്സ് വോളിബോൾ ഹോക്കി അങ്ങനെ എല്ലാ മത്സരവും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് പോയിൻ്റ് നേടുവാന്നൊരു ഉദ്ദേശം കൊണ്ട് മാത്രം അപ്പോൾ അന്ന് ജൂഡോ മത്സരം വന്നു ജൂഡോ കളിക്കാൻ നേരത്ത് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് നയൻറ്റി സിക്സ് കെ ജി തൊണ്ണൂറ്റാറ് കിലോ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കുട്ടി എൻ്റെ ഒരു വർഷത്തെ ജൂനിയർ അഞ്ചു എന്നാ പേര് അപ്പോൾ ആ കുട്ടി മത്സരങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് പങ്കെടുത്തു ആ കുട്ടിക്ക് സ്പോർട്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് എവിടെയും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പം ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലായിരുന്നു ജൂഡോ മീറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മീറ്റ് അപ്പം ജൂഡോ കളിക്കാൻ നേരത്ത് ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ആ കുട്ടിക്ക് പങ്കെടുക്കണം എന്ന് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിലാരും ഇല്ല എനിക്ക് പങ്കെടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് അതിൻ്റെ റൂൾസോ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പം ആ കുട്ടിയായിട്ട് ജൂഡോ കളിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ നിന്നു അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഓൾറെഡി രണ്ട് മൂന്ന് പേര് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ആ കുട്ടി പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് കിടന്നു കൊടുത്താൽ മതി കാരണം അവക്ക് ഗ്രേസ് മാർക്ക് ഒരു സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് കിട്ടും ആ ഒരു രീതിയിൽ കാരണം എനിക്ക് ഓൾറെഡി മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ബോക്സിങ്ങിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മളൊരു ഉപകാരം ചെയ്യാം അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ കിടന്നു കൊടുത്തു പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടി ബാലൻസ് ഇല്ലാതെ എൻ്റെ കയ്യിൽ വീണു അങ്ങനെ ഈ കൈയുടെ രണ്ട് എല്ലും പൊട്ടിയതാണ് എന്നിട്ട് ഒരു വർഷം റോഡൊക്കെ ഇട്ടു അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തതാണ് ഫുൾ ഞാൻ ഈ ബോക്സിങ്ങിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരിക്കലും എനിക്ക് റിട്ടയർഡ് അല്ല ഞാൻ മാറേണ്ടി വരും നമ്മൾ ബോക്സിങ്ങിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റാണ് അതായത് ഇടത് കൈ വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൂടുതലും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഇടത് കൈൻ്റെ രണ്ടെല്ലും പൊട്ടിപ്പോയി ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരിക്കലും ബോക്സിങ് ഫീൽഡിലോട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ലെന്ന് തന്നെ കരുതുക അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ണൂരായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ലാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു യു എസ് എൽ പോയി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആയിരുന്നു ഈ സംഭവം അതിനുശേഷം ഈ ചന്ദ്രലാൽ സാർ കണ്ണൂരോട്ട് വിളിക്കുകയും ആ
അങ്ങനെ വിൻ ചെയ്ത ഒത്തിരി ഉള്ളൂ എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ ബോക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേടിയൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നെ എനിക്ക് ഇപ്പം തോന്നുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ഗെയിമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ബോക്സിങ്ങിൽ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നതൊക്കെ ലൈലാലി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ച വ്യക്തി എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കോച്ച് ചന്ദലാ സാർ തന്നെയാണ് കാരണം എനിക്ക് ഈ ബോക്സിങ്ങിൽ ഇത്രയൊക്കെ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിച്ചതും എന്നെ എല്ലാം എല്ലാം കൊണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് ചന്ദലാ സാർ തന്നെയാണ് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ കൊല്ലം സൈലാണ് അവിടെ രാവിലെയും വൈകിട്ടും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കോമ്പറ്റീഷനോ ക്യാമ്പിൻ്റെ ടൈമിലാണെങ്കിലും രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സെക്ഷനായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു നേട്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിൽ ഇപ്പം കൊല്ലം സാഹിലിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളെ കാണുള്ളൂ ഞാൻ അതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ നാഷണൽ ക്യാമ്പിൽ പോകും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും കോമ്പറ്റീഷന് വെളിയിൽ പോകും അതുപോലെയൊക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ സാറ് ചെയ്തു തരുന്ന എന്തൊക്കെ വർക്കൗട്ടുകളാണ് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ക്യാമ്പിലും കിട്ടുന്നത് കാരണം സാറും ഞങ്ങളുടെ ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിലുണ്ട് നാഷണൽ ക്യാമ്പിൽ സാറും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ ക്യാമ്പിലും വരുന്നുണ്ട് അപ്പം സാറിന് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ എവിടെ വരെ ചെയ്തു ഇനി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് സാറ് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യും അല്ലാതെ നമ്മുടെ കോച്ച് ഓരോ ടൈമിലും മാറിയാലും നമുക്ക് അത്രയും പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന് എല്ലാവരും കൂടുതലും മുറ്റു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റും ആ ഒരു ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്ര അംഗീകാരമൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇത്രയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ലോക ചാമ്പ്യൻ പെട്ടെന്ന് നേടിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണെന്ന് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും പത്രങ്ങളിലൂടെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ അറിയാം നാഷണൽ ക്യാമ്പിൽ പോകുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആകുന്നത് കാരണം പല സ്റ്റേറ്റിലുള്ള കുട്ടികളും അവിടെ ഒരുമിക്കും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും നമ്മൾ സെയിം വെയ്റ്റ് കാറ്റഗറി നമ്മുടെ ശരീരഭാരം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ബോക്സിങ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതേ വെയിറ്റിലുള്ള കുട്ടികളെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പം ഇടിക്കാനാണെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിട്ടും സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും അവരുമായിട്ട് യോജിച്ചങ്ങ് പോകും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെളിയിലാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലൊക്കെ ഇറ്റലിയിലൊക്കെ ക ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി പോയി അപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പുതിയൊരു അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം നമുക്ക് കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് പിന്നെ അതിനൊക്കെ പുതിയ ഇൻ്റർനാഷണൽ മീറ്റിനൊക്കെ പങ്കെടുക്കുമ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ എത്തിയല്ലോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ജയിക്കണം നമുക്ക് നേടണം നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ്റെ പേര് മുകളിലെത്തണം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഞാനൊരു റിങ്ങിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ ആദ്യം ആദ്യം തന്നെ സാറിനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അച്ഛൻ അമ്മ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ റിങ്ങിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ തന്നെ കൂടുതൽ ഭയത്തോടു കൂടിയാണ് കയറുന്നെങ്കിലും സാർ എപ്പോഴും പറയും നമുക്ക് എനിക്ക് സാറിൻ്റെ ഒരു സന്ദേശം ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം സാർ എപ്പോഴും പറയും നമുക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല എല്ലാം നേടാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല നേടാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും എനിക്ക് അത് കയറുമ്പോൾ അതായത് ഏതൊരു ബോക്സർ റിങ്ങിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ സാറിൻ്റെ ഒരു സന്ദേശമാണത് ആദ്യം തന്നെ കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പണൻ്റിൻ്റെ മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് അങ്ങനെ എടുക്കും കാരണം നമ്മൾ ഒന്ന് ഫെയിൻ്റൊക്കെ ചെയ്ത് ഇടിക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോഴും അവരെന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്താണ് അത് വാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അതിന് ശേഷം സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ സാറ് പറയും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അച്ഛനും അമ്മയാണെങ്കിലും റിങ്ങിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ഓപ്പണൻ്റ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാണ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചില പിടിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ അപ്പോൾ ആ കുട്ടികളുമായിട്ട് ഇടിക്കുമ്പോൾ സാർ പറയും അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ രീതിയിലല്ല അവിടെ ഇടിക്കേണ്ടത് അത് ശരിക്കും അത് ജെനുവലാണ് നമ്മൾ അക റിങ്ങിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പല്ല ബാധകുന്നത് കാരണം നമ്മളൊരു ഗെയിമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഗെയിം നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും വിൻ ചെയ്യണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഉദ്ദേശം ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നാഷണൽ ചാമ്പ്യനാണ് പിന്നെ അതേണക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബോക്സറായിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഓരോ
എല്ലാം സ്റ്റൈല് അതുപോലെ അവരെല്ലാം ഇപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു പോരായ്മ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം പതിനൊന്ന് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നേല് പതിനൊന്ന് കുട്ടികൾക്കും ജോലി കിട്ടിപ്പോയി അതായത് അഞ്ച് പേര് സി എ എസ് എഫിൽ പോയി അഞ്ച് പേര് റെയിൽവേയിൽ പോയി പിന്നെ ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് കാരണം കേരള സർക്കാർ ജോലി ഉണ്ടോണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അതുപോലെ പുതിയ കുട്ടികളെ സാറി ഇനി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഒളിമ്പിക്സ് ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടി സാറി ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ സെലക്ട് ചെയ്തും അവരെ ട്രെയിനിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം ഇത്രയൊക്കെ നേട്ടമുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെവൽ വരെ എത്തിയത് അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് ഒന്നും ആരും ചിന്തിക്കുകയോ ഓർക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അതിനകത്തൊക്കെ ഒത്തിരി എനിക്ക് വിഷമങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു കാരണം രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഹിസാറിൽ ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു നവംബറിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു കോമ്പറ്റീഷന് വേണ്ടി തയ്യാറായത് ആ സമയത്താണ് ഫൈനലിൽ ഞാൻ ചൈനയുമായിട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കാലിന് കാലിൻ്റെ ലിഗമെൻ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടി കാരണം എനിക്കും കൂടെ അവിടെ ഗോൾഡ് വിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യക്ക് ചാമ്പ്യന്മാരാകുമായിരുന്നു കാരണം ഒരു ഗോൾഡും കൂടെ ആണെങ്കിൽ അത്രയും പോയിൻസ് കൂടെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യക്ക് ചാമ്പ്യന്മാരാകാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ കളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ കാല് വയ്യാതെ ഞാനങ്ങ് ഇരുന്നു പിന്നെ ആദ്യം എഴുന്നേക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് പറ്റില്ല അപ്പം തന്നെ സാറ് വിചാരിച്ച അറിയാതെ കാല് തെറ്റിപ്പോയതാണ് പക്ഷെ വലിയൊരു ഇഞ്ചുറി ആയിരുന്നു അത് കാലിനകത്ത് ലിഗമെൻ്റ് ടയറായി പോയത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ കളിക്കാൻ കയറി ഉടനെ ആയിരുന്നു ഇത് സംഭവിച്ചത് അപ്പം തന്നെ ഈ ഇത്രയും വലിയ ഇഞ്ചുറി ആണെന്ന് ആർക്കും അറിയത്തില്ല കാലം നേടറിയതാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ അന്ന് അവിടെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തത് ഹിസാർ ലേഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തത് ആ കുട്ടി അൺഫിറ്റാണ് അൺഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ചുമ്മാ ഒരു പ്രതിബിംബത്തിനെ പിടിച്ച് അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് ഇടിക്കുക ആ ഒരു രീതിയാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരെ തന്നെ അത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര എനിക്ക് അന്ന് ഒരുപാട് ബോക്സിങ്ങിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമം തോന്നി എനിക്ക് അന്ന് ആ ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഒരു സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തനിയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു പെർഫോമൻസിൽ എത്താൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ ചന്ദല സാറിനെ പോലെ നല്ല കോച്ചുകൾ അതായത് സാറുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും ഒരു നേട്ടം പിന്നെ എൻ്റെ വീട് കണ്ണൂരാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൊല്ലത്താണുള്ളത് ഇപ്പോൾ എന്ത് വിഷമമുണ്ടെങ്കിലും സാറുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും സാർ അതിന് വേണ്ടുന്ന എന്താ പ്രതിവിധി എന്ന് വെച്ചാൽ അ